niños de primero. ¡Hola! Pues sabéis la suerte que tenéis vosotros. Que vosotros sabéis más que vuestros hermanos pequeños, porque sois más mayores. Pero ¿sabéis quiénes están aquí? ¿Sabéis quiénes están aquí? Los que más saben del pueblo, porque son los más mayores. Esto es un sitio donde vienen los más sabios del pueblo. Así que nosotros tenemos la suerte de que tenemos a los niños más guapos, más listos y más buenos. Y vosotros tenéis la suerte de que estáis con los mayores que más saben y que más os van a poder enseñar y ayudar. ¿Vale? ¿De acuerdo? El proyecto intergeneracional lo iniciamos en el curso 2018-2019 con los coles de Guadiana y de Pueblo Nuevo y los mismos centros de día. Y eh, un poco la motivación era intentar que los eh, mayores se conecten con los pequeños porque ellos les aportan mucha energía, mucha espontaneidad, mucha alegría, eh, los conectan mucho a la vida y que los niños pequeños eh, contacten con los mayores porque aportan serenidad, aportan sabiduría y porque creemos que es una manera de iniciar una cultura del cuidado y del respeto a los mayores. que hemos perseguido en este programa intergeneracional ha sido la interacción entre niños y mayores. Eh, se ha tratado de fomentar los valores de la generosidad y la cooperación, eh, incidiendo en valores como la empatía, pero sobre todo la inclusión social. Las reuniones entre distintas generaciones de mayores y niños pueden suponer un aliciente en su día, en su día a día. Y aprovechando esta motivación y la coordinación de estas actividades, pues se han planificado, se han fortalecido eh, vínculos y se han enriquecido eh, relaciones. Hemos llenado los espacios donde hemos realizado las actividades de alegría, de energía positiva y, sobre todo, hemos participado en el compromiso social impulsando una sociedad más respetuosa con nuestros mayores. son los mismos niños y siempre son los mismos mayores, cada curso. En, trabajamos con los niños de primero de primaria y con el grupo de mayores que está en el centro. El tiempo de la pandemia tuvimos que suspender eh, porque era muy difícil reunir en el centro a tanta gente, aunque mantuvimos bueno, pues con vídeos, con dibujitos, iba manteniendo cierto contacto. Y este curso escolar hemos retomado nuevamente. Para desarrollar este programa nos hemos basado en el paradigma intergeneracional eh, que trabaja las relaciones, la interacción entre los grupos de personas con distintos rangos de edad. ¿Cómo lo hemos llevado a cabo? Bueno, pues lo hemos llevado a cabo con sesiones planificadas y estructuradas semanalmente con los colegios de Guadiana y Pueblo Nuevo de Guadiana y los centros de día de los mismos pueblos. 
De nuevo los niños de primero vienen al centro un día en semana y se emparejan para trabajar siempre con la misma persona, porque de lo que se trata también es de que creen un vínculo permanente con esa persona, ¿no? que haya una relación de apego. Eh, a los mayores mmm, les motiva muchísimo la sensación de cuidar un poco del pequeño y de admirar lo que saben, lo espabilados que son, lo inquietos, lo risueños y a los mayores también, a los pequeños, perdón, también les admira pues lo que los mayores saben, cómo ellos pueden ayudarles a, al mayor, pero también aprender mucho de ellos. Las sesiones han sido de entre 60 y 90 minutos y han sido planificadas y estructuradas por las profesionales que se han encargado de, de este programa. Psicóloga, educadora social, directoras de los centros y profesoras de, de los colegios. Es un programa abierto a la comunidad, abierto a lo que sucede. De hecho, pues son carnavales y también nosotros aquí celebramos carnaval. También cantamos las canciones y bailan los bailes que los chicos bailan ahora y recordamos lo que hacían antes. También celebramos San Isidro. Es decir, esto no es un programa aquí encapsulado en el centro y en el colegio, sino que los, mayores vienen, los niños vienen aquí, pero también los mayores van a los coles, también todos celebramos fiestas que se celebran en toda la comunidad extremeña, porque entendemos que, que no estamos sacando a nadie, sino que el objetivo es entrar, entrar y participar en la comunidad. Las actividades que hemos llevado a cabo han sido reminiscencia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, jardinería, bailes, músicas, eh, nuevas tecnologías, salud y repostería. A la hora de valorar los resultados, 
Nosotros estamos muy contentas con, porque entendemos que los objetivos se han cumplido. Es decir, los mayores esperan con verdadero deseo el día que los niños llegan al centro, se vinculan inmediatamente con el niño, se cumplen los objetivos en cada sesión y se han trabajado cosas de los más dispares, pero son muy participativos. Y los niños también. Desde el cole nos devuelven continuamente cómo los niños están esperando el día que vienen al centro y cómo participan, y cómo todas las actividades se cumple el objetivo que hay para cada sesión. Entonces sí queremos que esto sea una cosa permanente. Tanto los colegios como los centros tenemos claro que es una manera de eh, que los mayores sigan ocupando un lugar importante en las comunidades y que los niños eh, se vayan educando en el respeto y en el cuidado de las personas mayores. ¿no? Entonces, nos parece que esto es algo a consolidar. De hecho, este año presentamos el proyecto a un concurso de la Junta de Premios de Innovación Educativa, todas las instituciones juntas, los dos coles, los dos centros y la Fundación Sorapán. ¿no? Eh, porque nos parece que de verdad es una manera de mm, que las nuevas generaciones traten con gente mayor traten con gente mayor que muchas veces está sola y que esas personas formen de alguna manera parte de su vida. Regálame tu sonrisa y te doy un tesoro es el título que enmarca nuestro proyecto. A primera vista parece que el mismo refleja la parte más emocional, como es la sonrisa de los niños y niñas cada vez que entraban en el centro de día. Pero realmente la palabra clave es tesoro, que engloba todos los aprendizajes que los mayores han transmitido a nuestro alumnado y que evidentemente se ha convertido en una enseñanza bidireccional favoreciendo notablemente a ambas generaciones. En mis 20 años de experiencia profesional, este proyecto intergeneracional e intercentros puede ser el proyecto más complejo pero al mismo tiempo más completo en los que he participado. La complejidad recae fundamentalmente en la coordinación, ya que han sido numerosos los centros y entidades que hemos colaborado. Se pues han requerido bastantes reuniones para conseguir que fuese un proyecto realmente efectivo. Pero como he dicho anteriormente, también ha sido un proyecto muy complejo, esencialmente por la gran carga competencial que ha generado y por la repercusión que ha tenido en las dos localidades. Desde un principio, uno de nuestros principales objetivos ha sido que consiguiéramos construir entre todos un proyecto realmente funcional en el que se trabajase en cada una de las competencias clave. Evidentemente, ha habido competencias que han tenido mayor peso, como han sido pues, la competencia en comunicación lingüística, la competencia emprendedora, la competencia personal, social y de aprender a aprender, o la competencia ciudadana. No obstante, de una manera u otra, hemos conseguido abarcar con las distintas actividades el resto de competencias tan necesarias para el desarrollo integral de nuestro alumnado. Después de los cinco cursos que han pasado desde que comenzamos, viendo los resultados tan positivos que estamos obteniendo, observando la ilusión con la que trabajamos todas aquellas personas que colaboramos y siendo protagonistas de la felicidad que desprenden pequeños y mayores en las distintas actividades, no podemos poner el punto y final a este precioso proyecto y nos obliga moralmente a seguir trabajando, a intentar que cada curso sea mejor y que de esta forma consigamos que todos nuestros alumnos y alumnas tengan la posibilidad de participar de forma directa en el mismo y así darle la continuidad que se merece. Nuestra sociedad eh, se encuentra en proceso de cambio y actualmente tenemos un reto que es la formación en valores. Eh, por eso desde este centro hemos apostado en participar en este proyecto intergeneracional pues consideramos que el diálogo intergeneracional produce una aproximación cultural entre edades diferentes. Eh, se nos brindó la oportunidad y decidimos participar sin, sin dudarlo. Destacamos que es importante eh, esta, esta educación intergeneracional porque desarrolla la comprensión per, personal de, de nuestros niños y de nuestros mayores. Eh, ven diferentes modos de pensar y de actuar, pues como sabemos ha cambiado bastante eh, a través de, lo, de los años 
y queremos potenciar eh, que estos valores entre jóvenes y mayores eh, sea bastante, se, se enriquezca ¿no? en, con, con sus relaciones. Eh, además, pensamos que, que este diálogo que se produce entre ellos cada, cada encuentro eh, sea, sea, eh, les sirva para construir nuevas vías de, de, de entendimiento a través de aceptar a personas con, con unas inquietudes, unos intereses eh, distintos a, a los que tienen ellos. Eh, por lo tanto, es esencial que este tipo de propuestas se desarrollen en los centros y estaremos encantados de continuar con este proyecto, pues eh, eh, siempre se, eh, seguirán aprendiendo de, de nuestros mayores, igual que nuestros mayores pueden enriquecerse con, con nuestros alumnos. Por lo tanto, el centro seguirá abierto a la participación de este programa eh, durante todos los años que podamos llevarlo a cabo.